പ്രിയമുള്ള കൂട്ടുകാരെ ഞാനിന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലെ അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായമായ ജലം ജീവാമൃതം എന്ന് പറയുന്ന ഈ പാഠഭാഗം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് തിരിമുറിയാത്ത തിരുവാതിര ഞാറ്റുവേലയും മകീര്യവുമെല്ലാം ഇന്നൊരു ഓർമ്മയാണ് എന്നിട്ട് പറയുന്നത് മഴക്ക് ശേഷം പ്രകൃതിയിൽ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് ഒന്ന് നിരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ മഴ വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഈ ചിത്രവും മഴ വന്നതിന് ശേഷം പ്രകൃതിയിലുണ്ടായ മാറ്റത്തിൻ്റെ ഈ ചിത്രവുമാണ് വരച്ചെടുക്കാൻ പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ചിത്രം വരക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മളൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്കതിന് വേണ്ടി ഓപ്പൺ ആക്കേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്നമർത്തുക കൂട്ടത്തിൽ ഈ ബെൽ ബട്ടണും ഒന്നമർത്തി കൊടുക്കുക ടച്ച് പൈൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിലാണ് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളും വരച്ചെടുക്കേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പൺ ആക്കാം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പൺ ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആപ്ലിക്കേഷനിൽ പോകുന്നു എഡ്യൂക്കേഷൻ വഴി ടെക്സ് പൈൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭാഗം ഓപ്പൺ ആക്കുന്നു ടെക്സ് പൈൻ്റിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസ് തുറന്നു വന്നിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് തുറന്നു വരുന്നതാണ് നമുക്ക് ആദ്യം മഴ വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള അവസ്ഥ ചിത്രീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു ക്യാൻവാസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് വെള്ള ക്യാൻവാസ് ആണ് ഇതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ അവസ്ഥ ചിത്രീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കുറച്ചൊക്കെ ചിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റ് പൈതലുണ്ട് നിലവിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ എടുത്തു വെക്കുകയാണ് ആദ്യം വേണ്ടത് അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം ഈ സ്റ്റാമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭാഗത്ത് വരിക സ്റ്റാമ്പ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സ്റ്റാമ്പ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ വലതു ഭാഗത്ത് ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ വരുന്നതായി നമ്മൾ കാണാം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ഇതാ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് ഇവിടെ കാണുന്നതാണ് ഞാൻ ഈ ചിത്രം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ കണ്ടോ ഇവിടെ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ഷെയ്പ്പ് വരുന്നതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം വരൾച്ചയെ കാണിക്കുന്ന ഈ ചിത്രമാണ് നല്ലത് നമുക്കിതാ ഈ ചിത്രത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നു ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ ഈ പ്രതലം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ചിത്രമാണ് വരുന്നത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അത് നമുക്ക് ലഭിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചിത്രം നമുക്ക് ലഭിക്കും ഇത്ര വലിയ ചിത്രം ലഭിക്കും ഇനി അതെല്ലാം നമുക്ക് ചിത്രത്തിന് വലിപ്പം കുറക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ അണ്ടു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആ ചിത്രം പോകും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതാ ഈ ഭാഗത്ത് ഈ ഭാഗത്ത് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് വലുതാക്കുകയോ ചെറുതാക്കുകയോ ചെയ്ത ചിത്രം വലുതായി ചെറുതായി വരുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ ചെറുതായിരിക്കുന്ന ചിത്രം ഞാൻ നേരത്തെ വലിയ ചിത്രം തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് അണ്ടു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ചിത്രം വലുതാക്കി തന്നെയാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ ആ വലിയ ചിത്രം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇപ്പോൾ ചിത്രം കാണിക്കുന്ന പോലെ വരൾച്ചയുടെ ഒരു ലക്ഷണം നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ കഴിയും ഇനി ചിത്രത്തിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വരൾച്ച ഒന്ന് രണ്ട് ചെടികൾ കൂടി നമുക്ക് ഇത് ഉൾപ്പെടുത്താം ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടി ഇതാ ഈ താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ വീണ്ടും നിലവിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഞാൻ ഇതിൽ ഇതിൽ നിന്നും ഈ തെങ്ങ് ചിത്രം എടുക്കുകയാണ് ഇതൊന്നും ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുകയാണ് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ വലിയൊരു തെങ്ങിന് ചിത്രം കാണാൻ കഴിയും നമുക്ക് അത്ര വലിപ്പം ഈ തെങ്ങ് വേണ്ട ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തെങ്ങിൻ്റെ വലിപ്പം ഒന്ന് കുറക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് നോക്കൂ ഇപ്പം ചിത്രത്തിൽ ഒരു ചിത്രവും കൂടി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ചിത്രത്തിൽ വരൾച്ചയിൽ പ്രയാസപ്പെടുന്ന രണ്ട് മൃഗങ്ങളെ ചേർക്കാവുന്നതാണ് നമുക്കതിന് വേണ്ടി ഇതാ ചിത്രം കൂടുതൽ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചിത്രങ്ങൾ കുറച്ച് വന്നിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ക്ലിക്കും കൂടി മുന്നോട്ട് പോയി ഈ ചിത്രമാണ് ആനിമൽസിൻ്റെ ഈ ചിത്രമാണ് എടുക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ചിത്രം ഞാൻ 
ഞാൻ ഇതാ ഈ ഒരു ബഫാലയുടെ ചിത്രം എടുക്കുകയാണ് പോത്തിന്റെ ചിത്രം അത് കുറച്ച് വലുതായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അത്ര വലുപ്പം വേണ്ട നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ കിടക്കേണ്ട ഒരു ചിത്രം അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് മൃഗങ്ങൾ വെള്ളം കിട്ടാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന രണ്ട് മൃഗങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മരത്തിന് ഒരു പക്ഷിയെ വേണമെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയാൽ നമുക്ക് പക്ഷികളുടെ ചിത്രം കിട്ടും ഞാൻ ഇതാ ഈ പക്ഷിയെ ഒന്ന് ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുകയാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു പക്ഷി അത്ര വലിപ്പം ആവശ്യമില്ല ചെറിയ പക്ഷി മരത്തുമരി ഇരിക്കുന്നതായി നമുക്ക് തോന്നിയാലും മതി അതിനുവേണ്ടി ഞാനിതാ ഇവിടെ ഈ പക്ഷിയുടെ ചിത്രം വെക്കുകയാണ് ഒരു പക്ഷിയും ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഡക്കറെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ചിത്രം ഒന്നുകൂടി മുന്നോട്ട് പോയാൽ നമുക്ക് കുറെ ജീവികളുടെ ചിത്രം കിട്ടും ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ താഴേക്ക് വന്നാൽ ഞാൻ ഒരു ഡക്കിന്റെ ചിത്രമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെള്ളം കിട്ടാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഡക്കിന്റെ ചിത്രം ഇത് വലിയ ഡക്കാണ് നമുക്ക് ചെറിയ ഒരു ഡക്ക് മതി ഒന്നുകൂടി ചെറുതാക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ഡക്കിന്റെ ചിത്രം വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഈ സൂര്യനെ ഒന്ന് മായ്ച്ചു കളയേണ്ടതുണ്ട് സൂര്യനെ കുറച്ചുകൂടി നന്നായി വരക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എറൈസർ എന്ന് പറയുന്ന ഐറ്റം കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ സൂര്യനിൽ വെച്ചാൽ ആ സൂര്യൻ മിസ്സായി പോകും എന്ന് നമ്മൾ ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭാഗത്ത് പോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു സർക്കിൾ വരക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ സൂര്യൻ റൗണ്ട് ആണല്ലോ ഈ ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ ഭാഗത്താണ് സൂര്യനെ വരക്കുന്നത് ചെറിയൊരു സൂര്യനെ വരക്കും അതിന് ബ്ലാക്ക് കളർ എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ ലൈൻ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് അതിന്റെ കിരണങ്ങൾ വരക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു സൂര്യനെയും വരച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഉണങ്ങിയ ഒരു ഭൂമിയും വെള്ളം ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയും ഒക്കെയാണ് ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാജിക് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിന് ചെറിയ കളറുകളൊക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ചെറിയ കളറുകളൊക്കെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അണ്ടു പട്ട ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്കത് ഒഴിവാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വരൾച്ചയുടെ ഒരു ഭീകരത കാണിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് ആദ്യം വരക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ഇതിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയോ ഒഴിവാക്കുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്കത് സേവ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയും ചിത്രം വരച്ച ചിത്രം സേവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി സേവ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സേവ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആ ചിത്രം സേവ് ആകുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് അത് ഒഴിവാക്കി പ്രിന്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിന്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നേരിട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും പുറത്ത് കിടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ ഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭാഗം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഡു യു റിയലി വാണ്ട് ടു കിറ്റ് എന്ന് ചോദിക്കും നമുക്ക് പോകണോ ക്ലോസ് ചെയ്യണോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് യെസ് എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്കത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിത്രം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഹോം ബട്ടണിൽ പോവുക ഹോമിൽ ടെക്സ് പൈൻറ്റ് പിക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മൾ വരച്ച ചിത്രം ഇതാ പി എൻ ജി എന്നുള്ള ഫോർമാറ്റിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് സേവ് ആയതായി കാണാം